أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حمد ومسليان ما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب شرح لي صدري وسر لي أمري وحل اقتدم من لسالف قولي رب سدنا علما সম্মানিত দিনী ভাই ও বন্ধুরা আমি আবারও একবার একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের উপরে আলোচনা করার জন্য আপনাদের সম্মুখে উপস্থিত হয়েছি সেটা হচ্ছে ফিতরা সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে সেটা হচ্ছে ফিতরা সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে আলহামদুলিল্লাহ আমরা রমজানের দ্বিতীয় অর্ধে প্রবেশ করেছি এই অর্ধের একটা গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত হচ্ছে ফিতরা আদায় করা ফিতরা আদায় করা কিন্তু আজ আমাদের সমাজে এই ফিতরা নিয়ে চরম বিভ্রান্তি এবং বিশৃঙ্খলা বা মতপার্থক্য তৈরি হয়েছে যেটা বহুদিন ধরে চলে আসছে দুর্ভাগ্যজনক হলো সত্য যে আজও বিভিন্ন মসজিদের ইমাম সাহেবরা ফিতরার সঠিক বিধান ফিতরা সংক্রান্ত সঠিক হাদিসগুলো জনসম্মুখে আনতে অক্ষম রয়ে গিয়েছেন এখনো সমাজের মানুষ ভুল পদ্ধতিতে ফিতরা আদায় করছেন হাদিসের যে বিধান সেই বিধান ছেড়ে দিয়ে কোনো ব্যক্তির বা মুফতির ফতো অনুযায়ী আমল করে ফিতরা আদায় করছে এখনো মুহূর্তে অবশ্যই আমাদের জানতে হবে যে ফিতরার সঠিক বিধানগুলি কি কোন পদ্ধতিতে ফিতরা আদায় করলে তবেই ফিতরা আল্লাহ তবে কবুল হবে সে সম্পর্কে আমাদের অবশ্যই জানতে হবে তাই ইনশাল্লাহ আমি আমার এই অডিওর মাধ্যমে ফিতরা সংক্রান্ত সঠিক বিষয়গুলো তুলে তোলার চেষ্টা করব আর অবশ্যই সমস্ত আলোচনাটাই হবে হাদিস মোতাবেক হাদিসের বিধান সম্পর্কে আলোচনা হবে যে ফিতরা সম্পর্কে হাদিসের মধ্যে কি বলেছেন সোল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম কোনো ব্যক্তি বা কোনো মুফতির ফতো বাদ দিয়ে আমাদের একমাত্র রসুলামকেই মানতে হবে এটাই নীতি এটাই নীতি এজ এ মুসলিম আমরা প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে প্রত্যেকটা আমলের ক্ষেত্রে কোরআন এবং সৈহাদিসের বিধানকে মানতে বাধ্য মানতেই হবে আমাদের জীবনে আমল করার ক্ষেত্রে একমাত্র সৈহাদিসকেই মানতে হবে অন্য কোনো ব্যক্তির বা মুফতির ফতোয়া অনুযায়ী আমল করলে সেই আমল আল্লাহ দরবারে কবুল হবে না তো ইনশাল্লাহ আমরা জানার চেষ্টা করব যে এই সম্পর্কে রসুল্লাহ সাল্লামের সই হাদিস কি বলছে রসুল্লাহ সাল্লাম আমাদের জন্য কি বিধান দিয়ে গিয়েছেন আমরা প্রথমে জানব যে ফিতরা কাকে বলে ফিতরা কাকে বলে ফিতরা বলা হয় সাদাকাতুর মুকদ্রতন আন কুল্লি মুসলিমিন কবল সালাত ঈদ উল ফিতরে আন মাসারিফিন মুয়াইনাতিন নির্দিষ্ট পরিমাণে একটা খাদ্য দ্রব্য নির্দিষ্ট পরিমাণে একটা খাদ্য দ্রব্য ঈদের স্রাতের পূর্বে ঈদের স্রাতের আগে প্রত্যেক মুসলিমের জন্য আদায় করা যেটা অপরিহার্য সেটাই হচ্ছে ফিতরা অর্থাৎ ঈদের স্রাতের পূর্বে প্রত্যেক মুসলিম যে খাদ্য দ্রব্য আদায় করে সেটাকেই ফিতরা বলা হয় এই ফিতরা রসুল ইসলাম কেন অপরিহার্য করেছেন কেন অজীব করেছেন এর তাৎপর্য কি হেকমত কি এর গুরুত্ব মাহাত্ম কি কেন সুসলাম মোহাম্মদ মোহাম্মদের জন্য এই ফিতরাকে অজীব করেছেন এর তাৎপর্য সম্পর্কে ইবনা আব্বাস আনহ বর্ণনা করছেন যে ফরদ রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম জাকাত আল ফিতরে যে রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম জাকাত উল ফিতরেকে ফরজ করেছেন অজীব করেছেন অপরিহার্য করেছেন কেন সমস্ত রকমের অশ্লীল অপকর্ম অস্তামিক কর্ম অনৈতিক কর্ম থেকে পবিত্র করার জন্যই রসুল্লাহ সাল্লাম ফিতরা বিধান দিয়েছেন সমস্ত রকমের 
অস্তামিক কাজ পাপ কাজ যেটা একজন ব্যক্তি শ্যাম থেকে অবস্থায় করা উচিত ছিল না তা সত্ত্বেও কোনো ব্যক্তির মাধ্যমে শ্যাম থাকা অবস্থায় কোনো অশ্লীল কথা কোনো অনৈতিক কাজ কোনো অইসলামিক কাজ হয়ে গিয়েছে তো সেই সমস্ত পাপগুলিকে ধুয়ে মুছে পরিষ্কার করার জন্য রসুল সাল্লাম ফিতরার বিধান দিয়েছেন এ সম্পর্কে এমাম নবী রহমান রায় তার গ্রন্থ মজম আল ফতুয়ার ষষ্ঠ খণ্ডের একশো চল্লিশ পৃষ্ঠায় ইমাম আকিবিন জর্রার একটা সুন্দর ঘটনা সুন্দর একটা উক্তি বর্ণনা করেছেন ওয়াকিবিন জর্রা বর্ণনা করছেন যে সাদাকাতুল ফিতরে লিশাহর রামাদান ক্যাসাসদাতাহুল ইসালাতে তিনি বলেছেন যে রমজান মাসে ফিতরার গুরুত্ব ঠিক অতটাই রমজান মাসে ফিতরার গুরুত্ব ঠিক অতটাই যতটা স্রাতের মধ্যে সাহ সিতার গুরুত্ব রয়েছে তিনি বলেছেন যে তজবুরু নুকসানা সৌমে তজবুরু নুকসানা সৌমে তিনি বলেছেন যে যেরকম ভাবে সালাতের মধ্যে কোনো ভুল টুটি হয়ে গেলে সহসেজদা করলে সেই ভুল টুটিগুলি সংশোধন হয়ে যায় অনুরূপভাবে শ্যাম থাকা অবস্থায় যদি কোনো ব্যক্তির মধ্যে কোনো ভুল টুটি হয়ে গিয়েছে তাহলে সেই ব্যক্তি যখন ফিতরা আদায় করে তখন সেই ফিতরার মাধ্যমে বা ফিতরার দ্বারা তার ভুল ত্রুটিগুলি সংশোধন হয়ে যায় মাফ হয়ে যায় তার শ্যাম পরিশুদ্ধ হয়ে যায় শুদ্ধ হয়ে যায় পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হয়ে যায় এই জন্য রসুল্লাহাম উম্মতি মাহমুদের জন্য ফিতরাকে অপরিহার্য করেছেন ও অজীব করেছেন অর্থাৎ আদায় করতেই হবে এখন আমরা জানবো যে ফিতরা কার উপরে অজীব ফিতরা কার উপরে অজীব এই সম্পর্কে সহি বুখারি হাদিস নম্বর এক হাজার পাঁচশো তিন চার ছয় সাত নয় বা এগারো বারো সেই মুসলিম হাদিস নাম্বার নশো চুরাশি এবং পঁচাশি সেই আবদাবদ হাদিস নাম্বার এক হাজার ছশো বারো এবং ষোলোর মধ্যে দেখুন রসুল্লাহ সাল্লাহ বলছেন যে ফিতরা ওয়াজিব হচ্ছে আল আল হুররে ওয়াল আব্দে ওয়াকারে ওয়াল ওসা ওয়াসাগির ওয়াল কেবিরে বিলাল মুসলিমিনা মুসলিমদের মধ্যে প্রত্যেক ব্যক্তি মুসলিমদের মধ্যে প্রত্যেক ব্যক্তি ছোট বড় নারী পুরুষ স্বাধীন পরাধীন প্রত্যেক ব্যক্তির ওপরে ফিতরা ওয়াজিব অপরিহার্য প্রত্যেক ব্যক্তিকেই ফিতরা আদায় করতে হবে হ্যাঁ যদি কোনো ব্যক্তি অত্যন্ত গরিব হয় অত্যন্ত গরিব হয় তাহলে তার উপর ফিতরা ওয়াজিব নয় গরিব বলতে কোন ব্যক্তি গরিব ব্যক্তি কেমন গরিব এ সম্পর্কে রসুল্লাহ সাল্লাম বলছেন সে আবদ হাদিস নাম্বার এক হাজার ছশো উনত্রিশের মধ্যে যে গরিব বলতে বোঝায় যার কাছে আজকের খাদ্য রয়েছে অর্থাৎ আজকের দিনে যে খাবে সেই খাদ্য আছে এই খাদ্য বাদ দিয়ে যদি তার কাছে আরো উদ্বৃদ্ধি কোনো খাদ্য থাকে আর যদি সেই খাদ্যে ফিতরা আদায় হয়ে যায় তাহলে তাকে ফিতরা আদায় করতে হবে কিন্তু এমন ব্যক্তি যাকে শুধুমাত্র আজকের খাদ্য রয়েছে উদ্বৃদ্ধ বৃদ্ধি কোনো খাদ্য নেই সঞ্চিত কোনো খাদ্য নেই বা কোনো মাল নেই তাহলে তার ফিতরা অজীব নয় অর্থাৎ প্রত্যেক সামর্থ্যশীল মুসলিমের জন্য ফিতরা অজীব অপরিহার্য আদায় করতেই হবে মিত্রল ফিতরা অর্থাৎ কি পরিমাণ ফিতরা আদায় করতে হবে আমি যে ফিতরা আদায় করবো তার পরিমাণ কতটা হতে হবে এ সম্পর্কে সাল্লাম বলছেন যে অনেক গোলা মতো নির্দ্বিধায় বলছেন যে আড়াই কেজি কেউ বলছেন যে আড়াই কেজি একটু কম অর্থাৎ দু কেজি চারশো গ্রাম কেউ বলছেন আড়াই কেজি একটু বেশি আর কেউ বলছেন যে চার আজল দিলেই হয়ে যাবে আড়াই কেজি মানে এক সা এটা সঠিক নিয়ম নয় এটা সঠিক নিয়ম নয় কেন আপনি যতই মানে ক্যালকুলেট করার চেষ্টা করুন না কেন আপনার ওজন কখনোই সাইয়ের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হবে না আপনার ওজন কখনোই সাইয়ের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হবে না কেন যদি আপনি বলেন যে এক চা সমান আড়াই কেজি তাহলে কিন্তু আড়াই কেজি চাল আড়াই কেজি কিসমিস কিন্তু এক সমান হবে না আড়াই কেজি চাল আর আড়াই কেজি কিসমিস এক সমান হবে না 
কারণ এক সায়া বলতে একটা পরিমাপ একটা মগ রয়েছে আপনি ওই এক মগ চাল যদি ওজন করেন আর এক মগ কিসমিস যদি ওজন করেন তাহলে তার ওজন কিন্তু এক পরিমাণ হবে না চালের ওজন বেশি হয়ে যাবে আর কিসমিস ওজনে কম হয়ে যাবে কারণ কিসমিস একটা হালকা জিনিস এক সায় কম ধরবে আর চালের ওজন একটু বেশি সেজন্য চালটা এক সায় বেশি ধরবে ওই জন্য আড়াই কেজি যে হবে এটা বলা ঠিক হচ্ছে না এক সময় আমাদের কাছে সা ছিল না সেটা আলাদা কথা কিন্তু আলহামদুলিল্লাহ এখন পশ্চিম বাংলায় সা সংগ্রহ করা খুবই সহজ হয়ে গিয়েছে এখন পশ্চিম বাংলায় সা সংগ্রহ করা খুবই সহজ হয়ে গিয়েছে এখন আমরা পশ্চিম বাংলার মানুষ চাইলেই সা যে পরিমাপ যে মগ সেটা আমরা সংগ্রহ করতে পারব আপনি অমরপুর হাটতলা মসজিদ থেকে সংগ্রহ করতে পারেন কিংবা সরলপথ পত্রিকার যে ফোন নম্বর সেখান থেকে আমরা সংগ্রহ করতে পারেন আর আলহামদুলিল্লাহ এখন পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জায়গাতে এই সা ছড়িয়ে গিয়েছে আপনি সেখান থেকে একটা সা তৈরি করতে পারেন তো যদি আপনি সাটাকে ইউজ করেন তাহলে তাহলে আপনার ফিতার পরিমাণটা অ্যাকুরেট হবে নির্ভুল হবে বাকি আপনি যাই বলুন না কেন সেটা আপনি আড়াই কেজি বলুন বা এক দুই চারশোই বলুন বা চার আজলে বলুন আপনার পরিমাণটা অ্যাকুরেট হবে না সেটা আমাদের চেষ্টা করতে হবে ওজন বাদ দিয়ে সাকে ব্যবহার করা সায়ের যে পরিমাণ সেই মাপেই ফিতরা দেওয়া তাহলে ইনশাল্লাহ আমাদের ফিতরাটা সুন্নত সম্মত হবে যে সায়ে নামাবি রসুসামে যে সা সেই সা মোতাবেক হবে এটা আমাদের কোনো গন্ডগোল হবে না সেটা আমাদের চেষ্টা করতে হবে সা ইউজ করা সাকে ব্যবহার করা তাহলে আমাদের ওজনটা সঠিক হবে ইনশাআল্লাহ তারপরে আমরা বুঝতে পারলাম যে এক সা ফিতরা দিতে হবে সেই এক সা কি খাদ্যদ্রব্য নাকি ওই এক সা খাদ্যদ্রব্য মূল্যের টাকা আদায় করব আমরা এটা খুবই বিভ্রান্তিকর বিষয় আজ আমাদের সমাজের মধ্যে এটা আজ আমাদের সমাজের মধ্যে খুবই বিভ্রান্তিকর ব্যাপার যে লোকেরা রসুলামের স্পষ্ট হাদিস থাকা সত্ত্বেও যে তিনি বলেছেন যে ফিতরা আদায় করতে হবে কিসের মাধ্যমে কি দিয়ে সামিন তো আমিন এক সা খাদ্য দ্রব্য স্পষ্ট ভাষা কোনো বিতর্ক নেই কোনো বিশৃঙ্খলা নেই কোনো অস্পষ্টতা নেই তিনি কি বলছেন যে এক সা খাদ্য দ্রব্য ফিতরা আদায় করতে হবে সেই এক সা খাদ্য দ্রব্য বিভিন্ন বস্তু হতে পারে বিভিন্ন বস্তু হতে পারে রসুসাম বর্ণনা করছেন যে কি কি বস্তু হতে পারে তিনি না কি কি বস্তু দিতেন বলছেন যে সামিন আকিদিন এক সা পনির হতে পারে সামিন সাইরিন এক সা জব হতে পারে সামিন তামারিন এক সা খেজুর হতে পারে সামিন জাবিবিন এক সা খেজুর হতে কিসমিস হতে পারে তো আজ আমাদের বর্তমান সমাজে যেটা আমাদের খাদ্য দ্রব্য মেন খাদ্য দ্রব্য আমরা সেই খাদ্য দ্রব্য থেকে এক সা খাদ্য দ্রব্য ফিতরে আদায় করবো তার কোনো সন্দেহ থাকবে না কিন্তু আজ আমাদের সমাজে রসুল্লাহামের স্পষ্ট হাদিস থাকা সত্ত্বেও অধিকাংশ মুসলিম রায় এমন কি যারা সহিয়াকে তার মুসলিম ভাইরা এমন কি যারা আহালিস সমাজে বসবাস করছে তারাও রসুল্লাহামের হাদিস বাদ দিয়ে কোনো ব্যক্তি বা কোনো মুফতির ফতো আমল করতে গিয়ে টাকা দিয়ে ফিতরে আদায় করছে টাকা দিয়ে ফিতরে আদায় করছে আমার খুব এই ব্যাপারে অবাক লাগে জ্যাকসনের লোক যারা রসুলের নাম শুনলেই পাগল হয়ে যায় ভালো কথা আলহামদুলিল্লাহ রসুলের নামে পাগল হওয়া দরকার আশিকের রসুল হওয়া দরকার আর আমাদেরকে কি বলে যারা সহিয়া কে যারা ভাই এরা হচ্ছে রসুল আশিকের রসুল নয় এরা রসুলকে ভালোবাসে না ওই জন্য কিয়াম করে না দুরুদ পাঠ করে না অনেক অপবাদ দেয় আমাদের উপরে আর তারা কি বলে যে আমরাই আশিকের রসুল আমরাই রসুলের একমাত্র প্রেমিক অথচ মুখে বলছে যে আমরা আশিকের রসুল আমরা আশিকের রসুলের রসুলের প্রেমিক কিন্তু আমল করতে গিয়ে ওই প্রেমিকের ওই ভালোবাসার লোকেরটার কথা আর মানতে পারছে না তখন কোনো মুফতির বা কোনো মৌলানা ফতো মেনে আমল করছে এটা কেমন ভালোবাসা ভাই এটা কেমন ভালোবাসা এটা উর্দু কবিতা খুব বিখ্যাত এই বিষয়ে আমার মনে পড়ে গেল যেখানে কবি বলছেন যে কেহতে হে কুছ লোক মেরে রাগ মে হাই নবি নবি কেহতে হে কুছ লোক মেরে রাগ মে হাই নবি নবি লেকিন নামাজ পড়তে হে হফতে মে কভি কভি নবী কে নাম শুনতে হি ঝুম যাতে হই লাফে ওঠে না নবী কে নাম শুনতে হি ঝুম যাতে হই লেকিন নবী কে হুকুম শুনতে হি ঘুম যাতে পালিয়ে যায় তখন আর রসুল সাহেবের হুকুম মানতে পারে না তারা তখন পালিয়ে যায় তখন তারা 
কোনো মুফতি বা তারা যাদের তাদের তাকলিদ করে অন্ধ তাকলিদ তাদের ক্ষুতয় মেনে চলছে তখন আর রসুলের ভালোবাসা প্রকাশ পাচ্ছে না এই ধরনের ভালোবাসা চলবে না ভাই যদি ভালোবাসতে হয় তাহলে তার হুকুম মেনে ভালোবাসতে হবে তার প্রত্যেকটা বিধানকে মেনেই তাকে ভালোবাসতে হবে এমন ভালোবাসার কোনো মূল্য নেই যে মুখে বলছেন যে আপনি তাকে ভালোবাসেন আর তারা কথা শুনছেন না এ কেমন ভালোবাসা তো আপনি যদি আশিকের রসুল হয়ে থাকেন তাহলে অবশ্যই আপনাকে রসুলের বিধানকে মানতে হবে তবে আপনি আশিকের রসুল হলেন তবে আপনি আশিকের রসুল হলেন আর আপনি যে আমাদেরকে বলছেন যে আপনার আশিকের রসুল নন বা আপনার রসুলকে বিধানকে মানেন না বা তাকে রসুল তাকে ভালোবাসেন না আমরা তো আলহামদুলিল্লাহ তার কথা মতো আমল করার চেষ্টা করি তার বিধানকে মানার চেষ্টা করি এখন প্রমাণ হয়ে যাবে যে কে কতটা রাশিকে রসুল আর কে কত রসুল ভালোবাসেন এখন যারা টাকা দিয়ে ফিতরা আদায় করছেন তারা বিভিন্ন যুক্তি দিচ্ছেন যে এতে অনেক সুবিধা আছে বন্ধন করার সুবিধা মিস্কিন থেকে দেওয়ার সুবিধা ইত্যাদি ইত্যাদি অনেক রকম বাহানা দেখাচ্ছেন এই ব্যাপারে এবং কুদ্দাম রহিম আলাইতার গ্রন্থ আল মুগনির দ্বিতীয় খণ্ডের তিনশো বাহান্ন পৃষ্ঠা একটা খুব সুন্দর ঘটনা বর্ণনা করেছেন যে একদ একজন ব্যক্তি এবং আহম্মদ বিন হাম্বালকে জিজ্ঞাসা করছেন যে আমি কি দিয়ে ফিতরা আদায় করব টাকা না খাদ্য দ্রব্য তখন ইমাম আহম্মদ বিন হাম্বল বলছেন যে অবশ্যই তুমি খাদ্য দ্রব্য দিয়ে ফিতরা আদায় করবে তখন এটাই সোননাথ তখন ওই ব্যক্তি বলছেন যে ওমর বিন আব্দুল আজিজ বলে গিয়েছেন যে টাকা দিয়ে ফিতরা জায়েজ হবে টাকা দিয়ে ফিতরা চলবে তখন ইমাম আহম্মদ বিন হাম্বল আফসুস করে বলছেন দুঃখ করে বলছেন যে মানুষের কি হয়ে গিয়েছে মুসলিমদের কি হয়ে গিয়েছে যে এরা রসুল্লাহ স্পষ্ট সুন্নত বিদ্যমান স্পষ্ট সুন্নত আমাদের সম্মুখে উপস্থিত রসুল্লাহ সুন্নত এই সম্মুখে জল জল করে জ্বলছে তার সত্ত্বে আমরা সেই সুন্নতকে বাদ দিয়ে কোনো ব্যক্তির ফুটোকে মানছি এটা কেমন নীতি এটা কেমন আদর্শ তিনি খুব আফসোস করেছিলেন সত্যিই তো সত্যিই তো তাই যে আমাদের সামনে রসুল্লাহ সন্ন্যাত স্পষ্ট প্রমাণিত কোনো বিতর্ক নেই সহি হাদিস কোন ব্যাখ্যার প্রয়োজন নেই তা সত্ত্বেও আমরা এই স্পষ্ট সুন্নাতকে বাদ দিয়ে বিভ্রান্তির মধ্যে ছুটছি আমরা অন্ধকারের মধ্যে চলে যাচ্ছি আমরা আমি কয়েকটা এখানে যুক্তি পেশ করতে চাই যার মাধ্যমে এটা আরো স্পষ্ট হয়ে যাবে যার মাধ্যমে স্পষ্ট হয়ে যাবে ধরে নিন একটা মজলিসে আমরা বসে রয়েছি সেই মজলিসে রসুল্লাহ সাল্লাম আছেন সাহাবাগন আছেন আর আমরাও আছি মজলিসে বললেন মজলিসে রসুল্লাহ সাল্লাম বললেন যে তোমরা কাল থেকে খাদ্য দ্রব্য দিয়ে ফিতর আদায় করবে তিনি বলেছেন হাদিসের মধ্যে যে তোমরা খাদ্য দ্রব্য দিয়ে ফিতর আদায় করবে এই হাদিস মোতাবেক সাহাবারা খাদ্য দ্রব্য দিয়ে ফিতর আদায় করলেন কারণ এই অবশ্যই ক্ষুদ্র বলছেন যে তিনি বলছেন যে আমরা রসুল্লাহ জীবিত থাকা অবস্থায় প্রত্যেক ছোট বড় স্বাধীন পরাধীন ব্যক্তির পক্ষ থেকে এক সা পরিমাণ খাদ্য দ্রব্য ফিতরা শুধু আদায় করতাম এক সা পরিমাণ খাদ্য দ্রব্য ফিতরা শুধু আদায় করতাম আমাদের অবস্থা কোথায় গেল আমাদের অবস্থান না কোথায় ইসলামের মধ্যে আমাদের অবস্থান না কোথায় আমরা কি রসুল ইসলামের সন্ন্যাত মতকে কাজ করলাম নাকি তার বিরোধিতা করলাম আমরা কি তার আনুগত্য করলাম নাকি তাকে অমান্য করলাম এটা ভাবতে হয় ভাই একটু ভাবতে হবে যে টাকা দিয়ে আদায় করছেন যে আপনার অবস্থানটা কোথায় স্পষ্ট হাদিস আছে সাহাবাদের আমল আছে তা সত্ত্বেও আপনি কোনো মুফতি বা কোনো মৌলানা ফোতো অনুযায়ী আমল করতে গিয়ে টাকা দিয়ে ফিতরা আদায় করছেন আর একটু স্পষ্ট করে বলি ধরে নিন একটা মজলিসে ইসলামের যত বড় বড় আলেম ইমামরা রয়েছেন এবং মালিক রয়েছেন এবং শাফি রহিম রহিমুল্লাহ রয়েছেন এবং আহবু আবু হানিফা রহিমুল্লাহ আলাই রয়েছেন এবং আহমদ বিন হাম্বল রয়েছেন এবং ইমাম শহকিন রয়েছেন রয়েছেন এবং শেখ বিন বাজ শেখ সাল অসাইমিন আলম রসিন আলবানি যত বড় বড় আলেমরা সকলেই একটা মজলিসে উপস্থিত রয়েছেন সেই মজলিসে একজন ব্যক্তি সে বললেন 
যে হে ইমাম সম্প্রদায় বা ইমামের ইমাম ব্যক্তিগণ এইমাত্র আমি আমার ফিতার আদায় করলাম খাদ্য দ্রব্য দিয়ে এইমাত্র আমি খাদ্য দ্রব্য দিয়ে ফিতরা আদায় করে আসলাম আমার কি ফিতরা হয়েছে সমস্ত আলেমরা কি বলবেন সমস্ত ইমামরা কি বলবেন যে অবশ্যই হয়েছে কেননা খাদ্যটাই সুন্নাত কেননা খাদ্যটাই সুন্নাত অবশ্যই তোমার ফিতরাটা আদায় হয়েছে নিঃসন্দেহ হয়েছে দ্বিতীয় একজন ব্যক্তি আসলেন দিয়ে বলছেন হে ইমাম সম্প্রদায় এইমাত্র আমি আমার ফিতরাটা টাকা দিয়ে আদায় করে আসলাম আমার কি ফিতরা আদায় হলো তখন এক শ্রেণীর আলেমরা কি বলবেন যেরকম ভাবে ইমাম শাফেয়ি এবং আহমদ বিন হাম্বাল এবং মালিক রাহমান আই কি বলবেন যে না তোমার ফিতরা হয়নি কেননা ফিতরা খাদ্য দ্রব্য দিয়ে আদায় করতে হবে খাদ্য ছাড়া টাকা চলবে না অন্যদিকে কিছু কিছু ইমাম বা কিছু আলেমরা বলবেন যে না হয়ে যাবে তোমার ফিতরা হয়ে যাবে তাহলে আপনি কোনটা গ্রহণ করবেন যেটা কনফার্ম সেটা যার মধ্যে কোনো বিতর্ক নয় সেটা নাকি যেটার মধ্যে বিতর্ক আছে সেটা কেননা খাদ্য দ্রব্যের মধ্যে কোনো বিতর্ক নেই সকলে ঐক্যমত যে খাদ্য দ্রব্যের মধ্যে কোনো বিতর্ক নেই এটাই সন্ন্যাত কিন্তু টাকার মধ্যে বিতর্ক আছে টাকার মধ্যে একটা বিশাল বড় গোষ্ঠী ইমামদের বলবেন যে না তোমার ফিতরা হয়নি টাকা ফিতা দেওয়া হারাম আর এক শ্রেণীর কিছু লোক বলবেন যে না তোমার ফিতরা হয়ে গিয়েছে টাকা দিও জায়জ আছে তাহলে আপনি কার কথা শুনবেন এটা বিশাল গোষ্ঠী নাকি একটা অল্প সংখ্যক লোকের আপনি কার কথা শুনবেন রসুল্লাহ সাল্লামের কথা শুনবেন নাকি কোনো উপস্থিতি বা আলেমের কথা শুনবেন আপনি কার আদর্শ মানবেন সাহাবের আদর্শ মানবেন নাকি বর্তমান পৃথিবীতে সমাজের আদর্শ মানবেন এটা আপনার বিষয় এটা আপনার বিচার করতে হবে এটা আপনাকেই বিচার করতে হবে কারণ আপনার ইবাদত আপনার আমল কিভাবে সঠিক হবে কি কোন পদ্ধতিতে করলে সেটা আপনার কবুল হবে এটা আপনাকেই ভাবতে হবে কারণ এটা আপনার আমল ভাই এটা আপনাকে নিয়ে ভাবতে হবে আপনাকেই ভাবতে হবে এক্ষেত্রে আরো কিছু বাহান আমাদের সামনে আসে যে ভাই যদি আমরা খাদ্য দ্রব্য দিয়ে ফিতরা দিতে হলে শখের মিশ্রা নিতে চাই না তারা কি বলে যে আমাদের খাদ্য দ্রব্য আছে আমি খাদ্য দ্রব্য দ্রব্য নেব না টাকায় নেব আমি আপনি বলুন যে তোমার জন্য ফিতরা তোমাকে ফিতরা দেওয়া জায়জ নয় যদি কেউ বলছে কোনো ফকির বা মিসকিন যে আমার কাছে খাদ্য দ্রব্য আছে আমি টাকা নেব তাহলে আপনি বলুন ওকে যে তোমার জন্য ফিতরা নেওয়া জায়জ নয় বরং তোমাকে ফিতরা দিতে হবে বরং তোমাকে ফিতরা দিতে হবে কেন আমি এই অডিওর মধ্যে আগেই বলেছি যে ফকির বা মিসকিন কে মিসকিন কাকে বলা হয় যার কাছে আজকে খাদ্য দ্রব্য নেই সেই মিসকিন আর ও কি বলছে যে আমার কাছে আছে তারপর ও মিসকিন নয় আর ফিতরা কারা পাবে যা মিসকিন তারাই পাবে যারা ফকির তারাই পাবে কেন রসুল সাল্লাম বলছেন সেই আবুদের মধ্যে আদেশ নম্বর এক হাজার ছশো নয়ের মধ্যে যে ফিতরা কাকা কারা পাবে তো আহমদুল্লিল মাসাকিন ফিতরা পাবে মিসকিনরা ফকিররা তাদের খাদ্য স্বরূপ হচ্ছে ফিতরা খাদ্য স্বরূপ টাকা স্বরূপ নয় তাদের খাদ্য স্বরূপ ফিতরা বিধান তো মিসকিনরা পাবে খাদ্য স্বরূপ এখন যে মিসকিন বলছে ভাই আমি ফিতরার জন্যে ফিতর হিসাবে খাদ্য দ্রব্য নেব না আমার কাছে আছে তাদের ফিতরা অজীব নয় সে ফিতরা প্রাপ্য অধিকারী নয় তাকে বাদ দিয়ে অন্য কাউকে দিন এখন আপনি বলবেন যে ভাই যদি টাকা দিতে এটা অনেক সুবিধা রয়েছে যদি টাকা দিই তাহলে ফকির মিসকিন ব্যক্তিরা আমাদের ঈদে খুশিতে আনন্দে অংশগ্রহণ করতে করতে পারবে টাকা দেওয়াটাই বেশি ভালো মনে হয় আমি আপনাকে বলবো ভাই আপনার এই মানে ভাবনা চিন্তা আমি চিন্তাকে আমি সম্মান করি আপনার এই চিন্তা ভাবনাকে আমি সম্মান করি যে সত্যি আপনি ভাবছেন মিসকিনদের জন্য যে তাদেরও ঈদের শরীর খাওয়া অধিকার আছে তাদেরকেও নতুন জামা কাপড় পরিধান করা বা ওই জন্য ভালো খাদ্য খাওয়ার প্রয়োজন রয়েছে তাহলে ভাই এই ফিতরাটাই কেন ভাই আপনি আপনার অনেক টাকা রয়েছে আপনি আপনার ব্যক্তিগত টাকা কিছু দিয়ে দেন না তাহলে তো হয়ে যাবে আপনি আপনার ব্যক্তিগত টাকা থেকে একশো টাকা দুশো টাকা দিয়ে দেন না তাহলে তো হয়ে যাবে আপনার এটার উপর লোভ কেন আপনি কেউ ফাঁকি মধ্যে চাচ্ছেন যে না আমি মানে গরিবদের উপরে দরদ দেখাবো আবার ওই ক্ষেত্রে দিয়েই দরদ দেখাবো তা তো নয় ওটা আপনার মাল নয় ওটা আপনার মানে ও জি ওটা ফকি মিসকিনদের মাল ওটা আপনার দিতেই হবে ওটা আপনার মাল নয় যদি দরদ দেখাতে হয় তাহলে আপনি নিজের মাল দিয়ে দেখান যদি দরদ দেখাতে হয় তাহলে নিজের মাল দিয়ে দেখান ভাই এটা বেশি ভালো হবে কারণ ফিতরার ক্ষেত্রে আপনার কোনো অধিকার নেই ভালো বন্ধ নির্ণয় করার কেননা শরীরদের মধ্যে প্রত্যেকটা ভালো মন্দের পূর্ণ খেয়াল রাখা হয়েছে 
শরীয়তের মধ্যে প্রত্যেকটা ভালো মন্দের পূর্ণ খেয়াল রাখা হয়েছে কোনটা কতটা ভালো এটা আমার আপনার চাইতে আল্লাহ অনেক ভালো জানেন রসুল্লাম অনেক ভালো জানেন তিনি ভালো জেনে বোঝাই এই বিধান দিয়ে গিয়েছেন এর মধ্যে না গ্রহণের কোন অধিকার আমার আপনার নেই সেজন্য ভালো মন্দ যা আছে এটাই আপনাকে এটাই মানতে হবে আপনাকে এটাই মানতে হবে আমি আপনাকে আর একটা কথা বলছি যদি আপনি এটা ভাবছেন তাহলে আপনি এক্ষেত্রে কি করবেন ধরুন কুরবানির সময় সকলেই কুরবানি দিচ্ছে কুরবানির সময় সকলেই কুরবানি দিচ্ছে তাহলে ওই দিন তো ফকির মিসকিনা অনেক মাংস পেয়ে যায় মানে এত মাংস পেয়ে যায় তারা আর নেয় না দিতে চাই না যে আমি আর মাংস কি করবো আমার প্রচুর মাংস হয়ে গিয়েছে আর নেবো না তাহলে আপনি কাজ করবেন কুরবানিতে কুরবানি পশু জবাই না করে আপনি ওই পশুর টাকাটা বিস্কুট মধ্যে বিলি করে দেবেন তাহলে একটু সহজে তার ওই টাকা দিয়ে মশলা 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 কিনবে তেল কিনবে আরো কিছু কিনবে আপনি তাই করতে পারবেন পারবেন না কারণ আপনার জন্য পশুর জবাই করাটাই সন্ন্যাত এটাই সন্ন্যাত টাকা দেওয়া নয় সেজন্য টাকা দিয়ে ক্ষেত্রে আড়াই হবে না আর টাকা দিয়ে ক্ষেত্রের মধ্যে অনেক বিশৃঙ্খলা বিভ্রান্তি সন্দেহ রয়েছে এটা হাদিস বিরোধী কাজ সেজন্য শুধুমাত্র খাদ্য দ্রব্য দিয়ে ক্ষেত্রে আদায় করতে হবে এটাই সঠিক আমল এটা নির্ভুল আমল রসুল্লাহ বলছেন সহী তিরমিজির মধ্যে হাদিস নম্বর দু হাজার পাঁচশো আঠারোর মধ্যে যে দামা তুমি সন্ধযুক্ত ছেড়ে দিয়ে তুমি সন্ধযুক্ত আমল ছেড়ে দিয়ে এমন একটা আমলের দিকে যাও বা এমন একটা আমল করো যার মধ্যে কোনো সন্দেহ নেই সন্দেহ কার মধ্যে নেই খাদ্য দ্রব্যের মধ্যে কোনো সন্দেহ নেই সন্দেহ কার মধ্যে আছে টাকার মধ্যে আছে সেজন্য এই সন্দযুক্ত টাকার ক্ষেত্র ছেড়ে দিয়ে আপনাকে কোথায় যেতে হবে খাদ্য দ্রব্যের দিকে যেতে হবে তাহলে কোনো সন্দেহ থাকবে না তারপর রসুল্লাম বলছে যে সত্য আমল হচ্ছে সত্য কাজ হচ্ছে ওইটা সঠিক কাজ হচ্ছে ওইটা যেটা করার পর আপনি মনে তৃপ্তি পাবেন এখন আপনি বলুন যদি আপনি টাকা দিয়ে ফিতরা আদায় করছেন তাহলে মনে তৃপ্তি পাচ্ছেন সন্ধ্যা আপনার থেকেই যাচ্ছে যে ফিতরা হলো কি হলো না ফিতরা হলো কি হলো না আর যদি খাদ্য দ্রব্য দিয়ে দেন কোনো সন্দেহ নেই আপনার মন তৃপ্তি হয়ে যাবে না একটা সুন্দর মতো কাজ করলাম একটা শরীর মোতাবেক হালিস মোতাবেক কাজ করলাম কোনো সন্দেহ নেই এতে কি বলছেন যে সত্য কাজ ওটাই সঠিক আমল ওটাই যেটা করার পর আপনার মনে শান্তি আসবে তৃপ্তি আসবে যে কাজ করে আপনার মনে তৃপ্তি আসবে শান্তি আসবে সেটাই সত্য আমল সেটাই সঠিক আমল ও ইন্নাল কিস বা রিবাতুন আর যে আমল করে আপনার মনে দ্বিধা দ্বন্দ্ব তৈরি হবে সন্দেহ তৈরি হবে সেটাই ভুল আমল সেটাই ভুল সেটাই মিথ্যা সেজন্য এমন আমল করুন যে আমল করলে আপনার মনে আপনার আত্মাই শান্তি আসবে কোনো সন্দেহ থাকবে না কোনো বিশৃঙ্খলা আসবে না কোনো মানে আকাঙ্ক্ষা আসবে কোনো ভয় থাকবে না রসুল্লাহাম অন্যত্র বলেছে বোখারে আদেশ তোমার বাহান্নর মধ্যে যে আল হালাল ও বাইনুন ও আল হারাম ও বাইনুন যেটা হালাল সেটাও স্পষ্ট আর যেটা হারাম সেটাও স্পষ্ট ও বাইনে হবা মোতা সাব বাহাদুন আর এই দুয়ের মধ্যে আছে কি একটা বিধায় বিষয় যেটা অস্পষ্ট মতপদ থেকে বিষয় রয়েছে একটু অস্পষ্ট বিষয় রয়েছে মমিনের কাজ কি হবে রসুল্লাহাম বলছেন যে ফামানির টাকা মিনার শুভাহাতে যে ব্যক্তি সন্দেহ থেকে বাঁচতে পারল যে ব্যক্তি মতপার্থক্য থেকে বাঁচতে পারল ইস্তাবরি সে ব্যক্তি তার দিনকে তার সন্মানকে বাঁচিয়ে নিল যে ব্যক্তি মতপার্থক্য থেকে সন্দেহ থেকে বাঁচতে পারল সে ব্যক্তি তার দিনকে তার সম্মানকে বাঁচিয়ে নিল ওমান ওয়াকা ফিল শুভাহাতে ওয়াকা ফিল হারামে আর যে ব্যক্তি সন্ধের মধ্যে পড়ে গেল সে ব্যক্তি যেন হারামের মধ্যে লিপ্ত হয়ে গেল যে ব্যক্তি সন্ধের মধ্যে পড়ে গেল সেজন্য হারামের মধ্যে লিপ্ত হয়ে গেল কিন্তু সন্ধের মধ্যে যাওয়া যাবে না ভাই এমন একটা আমল করতে হবে যে আমার ওপর কোনো সন্দেহ নেই যদি আপনি এই আমল করতে পারেন তাহলে আপনি আমার আপনি আপনার দিনকে আপনি আমার সম্মানকে বাঁচিয়ে নিলেন আল্লাহ কাছে আপনি মর্যাদাশীল হবেন ইনশা আল্লাহ সে জন্য সন্দেহযুক্ত আমলকে ত্যাগ করতে হবে এমন আমল করতে হবে যার মধ্যে কোনো সন্দেহ নেই যার মধ্যে কোনো বিতর্ক নেই আল্লাহ তালা বলছেন সুরা আল ইব্রাহিম সর নম্বর তিন আয়ত নম্বর সাতের মধ্যে যে মতপার্থক্য 
যাদের অন্তরে বক্রতা রয়েছে যাদের অন্তরে কুবুদ্ধি রয়েছে যাদের অন্তরে সমাজের মধ্যে বিশৃঙ্খলা তৈরি করার মানে সৃষ্টি করার ইচ্ছা আছে তারা কি করবে ওই মতপার্থক্য দিকে ছুটবে ওই সন্ধের দিকে ছুটবে তারা কেন করতে চায় সমাজের মধ্যে বিশৃঙ্খলা তৈরি করার জন্য মুসলিম সমাজের মধ্যে বিশৃঙ্খলা তৈরি করার জন্য তারা তারা এই মতপার্থক্য দিয়ে ছুটছে আর তারা কি বলে এর ব্যাখ্যা করতে চায় যে না সঠিক জিনিস জানতে হবে আসলে কি দিতে হবে টাকা আনার খাদ্য দ্রব্য কিন্তু এখানে কোনো মানে বিতর্কের কোনো মানে স্থানই নেই স্পষ্ট বিধান যে খাদ্য দ্রব্যই দিতে হবে ওর রাস এখন আসলে এলমে যারা বুদ্ধিজীবী যারা জ্ঞানী ব্যক্তি তারা কি বলে যে সবটাই আল্লাহর পক্ষ থেকে এসেছে আমরা ঠিক ওটাই মানবো যারা স্পষ্ট যার মধ্যে কোনো বক্রতা নেই যার মধ্যে কোনো মতপার্থক্য নেই কোনো বিশৃঙ্খলা নেই এটা হচ্ছে বুদ্ধিমানের কাজ এটা হচ্ছে বুদ্ধিমানের কাজ বুদ্ধিমান সর্বসর্বদা এমন একটা আমল করবে যার মধ্যে কোনো বিশৃঙ্খলা নেই কোনো মতপার্থক্য নেই কোনো সন্দেহ নেই আর যারা মূর্খ যারা মূর্খ যারা জাহেল যাদের অন্তরে বক্রতা রয়েছে যাদের অন্তরে কুবুদ্ধি রয়েছে যারা সমাজের মধ্যে বিশৃঙ্খলাকে মতপার্থক্যে আরো প্রকট করতে চাই তারাই সন্দেহযুক্ত আমল করবে তারাই মতপার্থক্য যুক্ত আমল করবে আপনি কোন দিকে যাবেন আপনি কি আমল করবেন বুদ্ধিমান হবেন নাকি বেওকুফ হবেন আপনি সন্দেহযুক্ত আমল করে বুদ্ধিমানের পরিচয় দেবেন নাকি সন্দেহযুক্ত আমল করে মূর্খের পরিচয় দেবেন নাকি নির্ভুল আমল করে বুদ্ধিমানের পরিচয় দেবেন আপনি কার কথা শুনবেন রসুল্লাহ সাল্লামের কথা শুনবেন নাকি কোনো মুফতি বা মৌলানা কথা শুনবেন আপনি কার মোতাবেক আমল করবেন এটা আপনাকে ভাবতে হবে ভাই কোনো আমল আপনার আপনাকেই ভাবতে হবে যে কোন পদ্ধতি গেলে আপনার আমলটা সঠিক হবে কোন পদ্ধতি গেলে আপনার আমলটা নির্ভুল হবে এটা আপনাকেই ভাবতে হবে তো আমরা পেয়ে গেলাম যে ফিতরা এক চা আদায় করতে হবে আর সেটা অবশ্যই খাদ্য দ্রব্য হতে হবে এবার আমরা জানবো যেটা কখন আদায় করব কোন সময় আমরা দেব মানে মিসকিনদেরকে আমাদের সমাজে এই নিয়ে একটা বিশাল বড় মতপার্থক্য বা ভুল আমল চলে আসে মুসলিম সমাজে আট দশটা শ্যাম শুরু হওয়ার পর থেকে ফিতরা চালু হয়ে গেছে দেওয়া টাকা স্বরূপ আর সমাজ থেকে টাকা নির্ধারিত করা হয় ষাট টাকা বা সত্তর টাকা বা টাকা নির্ধারিত করে বলে দেওয়া হয় আর এটা কখন থেকে দেওয়া হয় রমজান আট দশটা হওয়ার পর থেকেই ফিতরা চালু হয়ে গেছে অলরেডি দেওয়া এখন এখন বর্তমানে চলছে অথচ হাদিসের নীতি হচ্ছে হাদিসের বিধান হচ্ছে এই ফিতরা আপনাকে কখন দিতে হবে ঈদের চাঁদ ওঠার পর থেকে ঈদের চাঁদ ওঠার পর থেকে ঈদের সালাতে যাওয়ার আগে পর্যন্ত এই সময়ের মধ্যে আপনাকে ফিতরা আদায় করতে হবে এই সময়ের মধ্যে আপনাকে ফিতরা আদায় করতে হবে কেননা ইবনু আমার রাজুল্লাহ আনহ বলছেন যে আমার সাল্লাম বিজাকাতিল ফিতরে আন্তি কাবলা খুঁজ নাসা সালাতে তিনি বলেছেন যে ফিতরা কখন আদায় করতে হবে ফিতরা কখন আদায় করতে হবে ঈদের সালাতে যাওয়ার পূর্বে আগে আগে আদায় করতে হবে ঈদের সালাতে যাওয়ার আগে আগে ফিতরা আদায় করতে হবে এটা হচ্ছে দিন যে আপনাকে ঈদের দিনে ফিতরা আদায় করতে হবে এখন যে আপনি আজ থেকে ফিতরা চুলো চালু করে দিয়েছেন ঈদের আট দশ দিন কুড়ি দিন আগে থেকে ফিতরা আপনি দিতে লেগেছেন আপনার ফিতরা হচ্ছে তো আপনি ভাববেন একবার কেননা আপনি যে আমল না করছেন প্রমাণ কোথায় দলিল কোথায় আপনি যে বলছেন যে আট দশ দিন আগে থেকে ফিতরা দেওয়া যাবে এর প্রমাণ কোথায় দলিল কোথায় দলিল ছাড়া কোনো কাজ করা যাবে না ভাই দলিল ছাড়া কোনো আমল করা যাবে না কারণ রসুল্লাহ সাল্লাম বলছেন সেই বুখার আদেশ নম্বর দু হাজার ছশো সাতানব্বই এবং সেই মুসলিম আদেশ নম্বর এক হাজার সাত ছটার মধ্যে যে ফাহর আদ্দুন যে ব্যক্তি এমন কিছু কাজ করলো আমল করলো যার আমি আদেশ দিইনি সেটাই অগ্রহণযোগ্য সেটা পরিত্যাগ সেটা গ্রহণ করা যাবে না তো আপনি যে আমল করছেন আপনাকে আবার ভাবতে হবে যে এই আমলের পিছনে রসুলামের আদেশ আছে তো যদি আদেশ থাকে রসুলামের তাহলে ঠিক আছে আর যদি না থাকে তাহলে জায়েজ হবে না তাহলে জায়েজ হবে না রসুলামের আদেশ কি আছে যে ঈদের দিনে কি আদায় করতে হবে ঈদের যে চাঁদ সেই চাঁদ ওঠার পর থেকে অর্থাৎ সন্ধ্যা থেকে সারা রাত্রি আর সকালে ঈদের সাথে আদায় করতে যাওয়ার আগে পর্যন্ত আপনার সমস্ত ফিতরাকে গরিব মিসকিনকে দিয়ে দিতে হবে তারপরে তারপরে রসুল্লাম বলছেন যে মানে আদ্যাহাতুন যে ব্যক্তি ঈদের সালাতের আগে আগে ফিতরা আদায় করলো সেটাই ফিতরা বলে গণ্য হবে 
যে ব্যক্তি ঈদের ছাত্র আগে আগে ফিতরা আদায় করলো সেটাই ফিতরা বলে গণ্য হবে আমাদের সমাজে এটাই চলছে যে আজ আমাদের সমাজে আমরা যে সমাজের লোক আছে আমরা কি করি যে আমরা ঈদের আট দিন দশ দিন আগে মসজিদে আমাদের সমস্ত ফিতরা গুলিকে জমা করে আসি এবং মসজিদের সর্দাররা কি করে ঈদের সাথ আদায় করে এসে তারপরে বন্টন শুরু করে দেয় কত বড় অন্যায় কাজ কত বড় হাজির বিরোধী কাজ কি বলছেন যে যে ব্যক্তি ঈদের আগে আদায় করলো সেটাই ফিতরা বলে গণ্য হবে আর যে ব্যক্তি পরে আদায় করলো তার ফিতরা হবেই না তাহলে আপনি যে দায়িত্বশীল ব্যক্তি সমাজের আপনি যে সর্দার বা সেক্রেটারি বা মরল হয়েছেন এতগুলো লোক যে আপনাকে ভরসা আপনার উপর ভরসা করে যে আপনাকে ফিতরা দিয়ে আসলো আমানত স্বরূপ আপনি তাদের আমাদের কত খেয়ানত করলেন কত বড় অন্যায় কাজ করলেন না আপনি আপনার জন্য এদের ফিতরা গুলো না হতে পারে আপনার জন্য এদের ফিতরা গুলো না হতে পারে কারণ ফিতরা আদায় করতে হবে কখন সালাতের আগে পরে নয় সালাতের আগে পরে নয় সমস্ত ফিতরাকে আপনাকে সালাতের আগে দিয়েই শেষ করতে হবে পরে দেওয়ার কোনো অবকাশ নেই এবার যারা একাকি দিচ্ছেন তাদের জন্য এই বিধান যারা একাকি ফিতরা আদায় করছেন কোন জায়গায় জমা করছে না কোন সংস্থা বা কোন মসজিদে গিয়ে তার জন্য বিধান হচ্ছে যে তারা ঈদের দিন চার বছর পর থেকে অর্থাৎ সন্ধ্যা থেকে ঈদের সাথে আদায় করতে যাওয়ার আগে পর্যন্ত এর মধ্যে কোন একজন ব্যক্তি গরিব মিশ্রণকে দিয়ে দেবে